नमस्कार मित्रों मैं विष्णु प्रथानवी आप देख रहे हैं मेरे चैनल ध्यय विथ विष्णु प्रथानवी आई मित्रों आज हम अध्ययन करेंगे स्वर जिसका कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं स्वर का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से व्यंजन उच्चरित होते हैं कौन कौन से स्थान से किन प्रयत्न के आधार पर किस विधि के आधार पर व्यंजनों का उच्चरण होता है आज हम चित्रात्मक डायग्राम के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझने और पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आइए मित्रों हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व्यंजन वर्गीकरण व्यंजनों का वर्गीकरण मित्रों दो प्रकार से किया जाता है एक आता है प्रयत्न स्थान के आधार पर जब मुख्य विवर से कोई भी वर्ण उच्चरित होता है फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है तो किस स्थान पर आकर के अवरोध उत्पन्न होता है वहां होता है प्रयत्न स्थान दूसरा आता है प्रयत्न विधि प्रयत्न विधि वायु किस विधि के आधार पर बाहर निकलती है ये वर्गीकरण है प्रयत्न विधि के आधार पर तो व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न स्थान और प्रयत्न विधि के आधार पर है तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे देखिए मित्रों ये हमारे कंठ है और वायु यहां से फेफड़ों से निकलती है यहां आ जाती है स्वर तंत्र सबसे पहले आता है कंठ उसके बाद आता है कंठ से पश्चात में काकल आता है काकल के पश्चात ऊपर की तरफ जाएंगे ये वाला पार्ट तालु बनता है तालु के पश्चात जाएंगे ये वाला कठोर पार्ट मुर्दा आता है उसके पश्चात व्रत से आता है इसके पश्चात दांत आते हैं दंत इसके पश्चात ये वाला पार्ट पोस्ट आते हैं देखिए वर्ण का उच्चारण व्यंजन का उच्चारण किसी न किसी स्थान से वायु को बाधा सहित अवरोध सहित उच्चरित करने में मदद करता है तो यहां पर जो व्यंजन है वो इसी प्रकार से उच्चरित होते हैं और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग स्थानों पे ये निकलते हैं जिसमें कंठ है तालु है मुर्दा है दंत है वृक्ष है ओष्ठ है इत्यादि पे अवरोध उत्पन्न होता है और फिर बाहर से बाहर से उचित होते हैं तो वर्ण कौन कौन से कहां कहां से उचित होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं इसके लिए हम एक शॉर्ट टिक याद करेंगे कथा मूल 
व ओ द कथा मूद व ऊध स्टी को आप याद कीजिए और बिल्कुल ही जल्दी आपको सभी व्यंजन कौन कौन सा व्यंजन कहा कहां से उचित होता है उसकी हमें जानकारी मिल जाएगी सबसे पहले का कार होता है कंठव्य कंठव्य या कंठ देखिए हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से उचित संस्कृत से उत्पन्न होती है और संस्कृत देववाणी जो देवताओं द्वारा निर्मित वाणी कहते हैं उसको और पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से बोली पढ़ी और लिखी जाती है जो बोलते हैं वो लिखते हैं जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं विश्व की अन्य कोई ऐसी भाषा नहीं है जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है वैसी भ्रांतियां अन्य भाषाओं में हमें मिल जाती है लेकिन संस्कृत में हमें ऐसा नहीं मिलता और संस्कृत से ही निकल करके आती है हिंदी तो किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है हमारा जो फेफड़ा है वहां से उचित होता है वहां आता है कंठ कंठ के बाद तालु तालु के बाद मुदा वृक्ष दंत्य ओष्टि तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण है वैज्ञानिक तरीके से उच्चरित होता है तो पढ़ते हैं हम कौन कौन सा वर्ण कहां कहां से उच्चरित होता है सबसे पहले आता है कंठ कहा से आ गए कंठ और हमारी वर्णमाला है उसी वर्णमाला को हम आगे क्रमशः पढ़ते रहेंगे देखिए क ख पहला क वर्ग है ग सभी अनंत रहेंगे तो कंठ से क ख ग उसके बाद विसर्ग आता है हालांकि विसर्ग का उच्चारण काकल्य है जो कि जस्ट कंठ के पास में है फिर भी परीक्षा में प्रश्न काकल्य ऑप्शन नहीं है तो अपन कंठ व्यस्त सही कर सकते हैं अलग से अपन मेंशन कर सकते हैं इसको काकल्य काकल से वर्णन होता है इसका उच्चारण होता है विसर्ग में अह आता है तो अह आता है तो यहां अह हो जाएगा उसी आधार पे अरबी फारसी के कुछ वर्ण आते हैं क ख ग और समय नुकता लग रहा है ये सभी वर्ण भी कंठ से उच्चरित होते हैं और पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्वर कुछ स्वर जो है सभी स्वर जो है वो प्रयत्न स्थान के आधार पर उचित होते हैं अभी जो हम पढ़ने का प्रयास करें वो प्रयत्न स्थान है उसके बाद दूसरा प्रयत्न विधि है अभी प्रयत्न स्थान हमने व्यंजन की परिभाषा में पढ़ा था स्वर की परिभाषा में पढ़ा था वे स्वर जो मुख विवर से उचित होते समय निर्बाधित गति से बिना अवरोध के उच्चरित होते हैं अब यहां पर ये तो अवरोध है लेकिन हमें यह ध्यान रखना है स्वर बिना अवरोध के उच्चरित होते हैं लेकिन जब वायु इन स्थानों से उच्चरित होती है तो वह कंपन हो जाता है उस क्षेत्र विशेष में जैसे कंठव्य है अ, आ, ये जब अ का उच्चारण आ का उच्चारण जब हम करेंगे तो कंठ में थोड़ा सा कंपन उत्पन्न होगा इसलिए इन अ और आ को भी कंठ की श्रेणी में हम लाते हैं उसके बाद आता है क के बाद में ता, तालु तालु से कौन कौन से व्यंजन उच्चरित होते हैं तालु कह सकते हैं तालु भी कह सकते हैं ये पाठ है अपना तालु भी कठोर पाठ कठोर पाठ का सबसे पहला पाठ आता है तालु भी इसमें आएगा च पहला वर्ग है क हमने पहले भी पढ़ा था क की चोटी तपे या क चाटा तप क वर्ग ये हो गया उसके बाद आता है च वर्ग च छ ज के समान ही उच्चारण वो यह भी यही आएगा यह और इसके अलावा स्वर की दृष्टि से देखें ई और ई एक श 
ये महत्वपूर्ण है सब अमूमन हम साधारण तौर पर सब को सशंकर वाला कहते हैं लेकिन ये सशंकर वाले की अपेक्षा हमें आज से इसको तलव्य स कहना चाहिए श तलव्य क्योंकि इसका जब उच्चारण होता है तो हमारी जिम्वा है वो बिल्कुल तालु के स्पर्श होती है श श कंठ तालु इसके बाद आता है मूर्धा मूर्धन्य व्यंजन मूर्धा से उचित होने वाले क च टवर ट सभी अनंत होंगे ठ है ना उसके बाद र स्वर आएगा री उसके बाद में श इस स को हम मूर्धन्य कहते हैं ये सब तालव्य ये सब मूर्धन्य री और स्वर आ गया उसके पश्चात एक और आता है आदत उत्क्षित ये भी इसी के अंदर आते हैं कथा मुद दंतव्य दंत से उचित होने वाले व्यंजन दंत से पहले व्रत से आता है दांत और ऊपर का मुर्दा भाग दोनों के बीच वाला का जो जबड़े का भाग होता है कठोर पार्ट होता है उसको हम व्रत से कहते हैं हालांकि व्रत से को कुछ ही ऐसे वर्ण है जो उचित होते हैं और परीक्षा में कई बार वृक्ष के बारे में नहीं पूछा जाता है फिर भी जानकारी के लिए हमें यह अवगत होना चाहिए पहले अपन दंत को पढ़ते हैं उसके बाद वृक्ष को पढ़ेंगे दांत से उचित होने वाले टवर गा गया चवर टवर बस यहां रुक जाना है होता है और सब भी होता है लेकिन अपन यहां दंत तथा तक ही रुक जाएंगे उसके बाद आता है वृक्ष परीक्षा में विकल्प में अगर वृक्ष नहीं होता है तो वो सभी व्यंजन दंत होंगे अन्यथा वृक्ष को भी अपने को ध्यान में रखना है ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न स के बारे में से प्रश्न पूछ सकता है न स ये सबसे महत्वपूर्ण है स स का उच्चारण इस स को हम दंत स कहते हैं तालव्य मूर्धन्य और या का दंत फिर इसके पश्चात अगर ये ऑप्शन में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में विकल्प के अंदर अगर सिर्फ दंत है तो इसका उच्चारण दंत होगा ऑप्शन में विकल्प में अगर दंत भी है वृक्ष है तो पिन पॉइंटेड आंसर होगा ये विशेष ध्यान रखना है हमें न और एक और आता है ज ये ज एक तो आता है तालव्य ज ये और ये है नुक्ता वाला अरबी फारसी वाला ज न ल स ज एक आता है न ये हो गया वृक्ष वृक्ष के बाद आता है कुष्ठ वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं तो ये आता है ओष्ठ वाला भाग ये ये वाला भाग ओष्ठ प उच्चारण करते समय प ठ ब भ म दोनों ओट जहां मिल रहे हैं प ठ ये सभी ओष्ठ है परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया निम्न से कौन सा व्यंजन है जो ओष्ठ का ऊपर वाला भाग कटा हुआ हो और उच्चरित तो नहीं होता है उनमें से कोई भी एक विकल्प दे दिया गया पा, पा, बा, बा, मा, मा, तो यही उत्तर से होगा 
कि बिना दोनों गोष्ठ के ये व्यंजन उच्चरित तो नहीं होते हैं दंडी के संस्कृत के एक अध्याय में भी इसका उल्लेख मिलता है किस प्रकार से नायक का ओष्ठ है जो कट जाता है और उसके बाद दंडी आगे के भाग में उस परिच्छेद के अंदर एक भी ऐसा उच्चारण शब्द नहीं देता है वर्ण नहीं देता है जो कि ओष्ठव्य व्यंजन हो तो ये है ओष्ठव्य वर्ण प फ उसके पश्चात आता है दंतोष्ठ दंतोष्ठ के अंदर फ और व फ जो है वो अरबी फारसी का व्यंजन है आगत है बाहर से आया है वह जो है वो अंग्रेजी से आया है वैल्यू उच्चारण करते हैं हम वैल्यू फौलाद उच्चारण करते हैं अरबी फारसी से तो ये जो प्रयत्न स्थान के आधार पर उचित होने वाले वर्ण है प्रयत्न स्थान के आधार पर उचित होते हैं और कहां कहा मुख व्यूवर से जो वायु निकलती है और वायु का कहा अवरोध उत्पन्न होता है उससे ये वर्ण उचित होते हैं आप देखते रहिए मेरे चैनल ध्येय वित्त विषम प्रधान भी लगातार आप मेरे चैनल को लाइक करते रहे शेयर करते रहे और हमेशा हमें एक ना एक वीडियो नया मिलेगा नई चीज मिलेगी और नई ट्रिक के साथ बिल्कुल परिश्रम के साथ आपको मिलेगा आपको मैं वादा करता हूं जो भी आपके आगामी एग्जाम होंगे उस एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी अनुभूत चीजें हैं और इनको समझिए सीखिए देखिए इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में लिखते रहिए सावधान रहिए सचेत रहिए घर में रहिए थैंक यू धन्यवाद